ఇప్పుడు మనము రోజ్ కుకీస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి దానికోసం ఒక బౌల్లో ఒక కప్పు మైదా మనం మైదాని ఏ కప్తో తీసుకున్నామో సేమ్ కప్తో అదే క్వాంటిటీ బియ్యం పిండి తీసుకోవాలి రెండు ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ తీసుకోవాలండి టేస్ట్ కోసం ఇందులో చిట్టికడు సాల్ట్ వేసుకున్నాము షుగర్ నేను హాఫ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ దీన్ని థిక్ పేస్ట్ లాగా కలుపుకున్నాను ఎక్కువ వాటర్ ఒకేసారి యాడ్ చేసుకోకూడదండి కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకున్నాను ఇందులో షుగర్ వేసాం కదా ఈ షుగర్ మెల్ట్ అయ్యాక ఇంకొంచెం పిండి లూజ్ అవుతుంది అందుకని ఫస్ట్ అయితే మనం కొంచెం గట్టిగా కలుపుకున్నాం ఈ విధంగా ఉండలు లేకుండా కొంచెం థిక్ పేస్ట్ లాగా కలుపుకొని ఉంచుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ మిక్సర్ని ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ అలా నానబెట్టుకోవాలి ఈ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ కొంచెం మూత ఓపెన్ చేసి స్పూన్తో కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఫోర్ అవర్స్ అయిందండి ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం పిండి కొంచెం పైకి వచ్చింది దీన్ని ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేద్దాం కొంచెం తిక్కుంది కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుందాం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది షుగర్ ఆల్రెడీ మెల్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకేం లూజ్గా రాదు ఇప్పుడు ఇలా పులగొత్తిని ఒకసారి మరుగుతున్న ఆయిల్లో ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచాలి ఇలా మరుగుతున్న ఆయిల్లో ఈ పులగొత్తిని అలాగే ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచేయాలి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై ఆయిల్లో పూలగుత్తిని బాగా హీట్ అయ్యాక ఈ పూలగుత్తిని తీసి ఇలా పిండిలో ఉంచాలి పిండిలో పూర్తిగా ముంచకూడదు సగం కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంచాలి ఇలా ముంచిన దాన్ని తీసి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై ఆయిల్లో ఉంచాలి ఇలా ముంచిన దాన్ని డీప్ ఫ్రై ఆయిల్లో ఇలా ఉంచాలండి ఇలానే ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ పాటు కదపకుండా ఉంచాలి స్టవ్ని సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లో ఉంచకూడదు ఇలా ఫైవ్ సెకండ్స్ అయ్యాక ఇలా పూల గుత్తునెత్తి కొంచెం కదుపుకోవాలి ఇలా విడిపోకపోతే మీరు చాకుతో కానీ ఒక స్టిక్తో కానీ దేంతో అయినా దీన్ని కొంచెం ఇలా అంటే ఇది పూల గుత్తు నుంచి విడిపోతుంది ఇలా వస్తుందండి ఈ ప్రాసెస్ అంతా స్టవ్ని సిమ్లోనే ఉంచుకొని చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని అటు ఇటు తిప్పుకున్నాం ఈ కలర్ ఉంటే సరిపోతుందండి బయటకు తీసాక ఎక్కువ మాడినట్టు వస్తుంది అందుకని ఈ కలర్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు తీసేసుకో రోజు కుక్కీని వేసేటప్పుడు ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ ఈ పూల గుత్తిని ఆయిల్లోనే ఉంచాలి పూల గుత్తిని ఆయిల్లోనే ఉంచాం కదండి ఈ పూల గుత్తిని ఇందులో ముంచే ప్రతిసారి పిండిని ఒకసారి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్లో ఉన్న పూల గుత్తిని ఇందులో హాఫ్ కంటే కొంచెం పైకి ఉంచాలి డీప్ ఫ్రై ఆయిల్లో ఉంచుతాం డీప్ ఫ్రై ఆయిల్లో ఉంచాక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఈ పూల గుత్తిని కదపకూడదు ఫైవ్ సెకండ్స్ అయ్యాక ఒకసారి చూద్దాం కొంచెం విడిపోతుందండి కొంచెం స్టిక్ అయింది స్టవ్ని ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని ఈ ఎడ్జెస్ అంతా కొంచెం ఇలా కదుపుకున్నాము ఇలా కలుపుకుంటే పూల గుత్తి నుంచి ఈ రోజు ఫ్లవర్ అనేది విడిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకొని కొంచెం ఇలా కాలనిద్దాము ఇలా టర్న్ చేసుకున్నాం ఇలా ఒక వైపు కాలేక సెకండ్ వైపు కూడా ఇలా టర్న్ చేసుకున్నాం 
ఇప్పుడు కొంచెం స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి పెంచుకోవాలండి పూల గుత్తిని ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంచినప్పుడు మాత్రమే స్టవ్ని సిమ్లో ఉంచుకోవాలి ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోవాలి ఈ కలర్ సరిపోతుందండి దీన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఈ విధంగా రోజ్ కుకీస్ని రెడీ చేసుకోవచ్చండి ఇవి చల్లారాక ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో ఉంచితే ఒక ట్వంటీ డేస్ వరకు నిలవ ఉంటాయి